அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கலாம் அகாடமியிலேருந்து ஸ்ரீராம் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிஎன்பிசி நடத்திருக்கிற முதோ எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் முதோ முறையாக ஒரு எக்ஸாம் நடத்திருக்காங்க அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் போன வருஷமே வந்தது தட் இஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே வந்தது இது முதோ முறை ஒரு ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட முதோ எக்ஸாம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் எப்போ நடந்தது பதினொன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்தது இந்த மாதம் பதினொன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்தது ஏஎஸ்ஓக்காக அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது தமிழ் டெவலப்மெண்ட்டில் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்காக தமிழ் டு இங்கிலீஷும் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ஹிந்தி இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேட்டருக்காக கேட்டிருந்தாங்க எனி டிகிரி வந்து இதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் சொல்லியிருந்தாங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி அதோடய கொஷின் பேப்பரை இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஷின் பேப்பரை பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன இன்றைக்கி நம்ம என்ன எந்த கொஷின் பேப்பரை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஹிஸ்ட்ரி கொஷின் பேப்பரை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதில் இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரி கொஷின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இல்லை நம்ம லைனாகவே பார்க்கலாம் எந்தெந்த கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கோ நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல ஹிஸ்ட்ரி கொஷின் இருக்குது எனக்கு கொடுத்துருக்கிற எனக்கு வந்திருக்கிற சீரீஸில் ஹிஸ்ட்ரி கொஷின் பேப்பர் வந்திருக்கு எங்கள் அகாடமிக்கு வந்திருக்கிற சீரீஸில் சரிங்களா இது வந்து நான் சரி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஊ ரோட் அமுக்த மால்யதா இது வந்து ஒரு பழமையான கேள்வி அது அமுக்த மால்யதா என்ற நூலை எழுதியவர் யார் இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வழக்கம் போல் கேட்டுகிட்டு இருக்கிறது தான் விஜயநகர பேரரசில் கிருஷ்ணதேவராயர் கிருஷ்ணதேவராயர் எழுதுகிற புக்கு தான் அமுக்த மால்யதா உஷா பரிணயம் ஜம்பாவதி கல்யாணம் அப்படின்னு மூணு புக்கு எழுதினார் இதில் அமுக்த மால்யதான்றது தெலுங்கு நூல் சரிங்களா தெலுங்கு நூல் ஜம்பாவதி கல்யாணமும் உஷா பரிணமையும் சான்ஸ்கிரிட் ட்ராமாஸ் சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதின ட்ராம் ட்ராமாஸ் அது அமுக்த மால்யதான்றது ஆண்டாளோட வரலாறு ஆண்டாள் யாருன்னு தெரியும் சூடி கொடுத்த சுடற்கொடை நாச்சியார் கோதை என்று அழைக்கப்படுகிற ஆண்டாளுடைய வரலாறு பற்றி எழுதுனதான் இந்த அமுக்த மால்யதான்ற தெலுங்கு நூல் கிருஷ்ணதேவராயர் கால காலத்தில் எழுதப்பட்டது கிருஷ்ணதேவராயர் பார்த்திங்கன்னா விஜயநகர பேரரசு நாலு வம்சமாக பிரிப்பாங்க சங்கமா சாலுவா துலுவா ஆரவீடு சங்கமா சாலுவா துலுவா ஆரவீடுன்னு நாலு வம்சமாக பிரிப்பாங்க இதில் சங்கம சாலுவா துலுவ அதில் மூ முக்கியமான வம்சம் துளுவ வம்சம் சங்க வம்சத்தை யார் ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஹரிஹரா புக்கா அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டு பேர் மொத்தம் ஃபைவ் பிரதர்ஸு பொதுவாக சொல்கிறது ரெண்டு பிரதர் தான் ஹரிஹரர் புக்கர் தான் துங்கபத்ரா ரிவர் பேங்க் பக்கத்தில் செயிண்ட் ஒரு துறவி வித்யாரண்யரோட உதவியோடு ஆரம்பித்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இது இவங்களோட தலைநகரமாக ஹம்பி இருக்குது கர்நாடகாவில் ஹம்பி இருந்தது சரிங்களா இது ஒரு மறந்து போன பேரரசுன்னுவாங்க ஃபர் ஃபர்காட்டன் கிங்டம்னுவாங்க அதாவது விஜயநகர பேரரசு ஒரு மறந்து போன பேரரசு அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு இதில் சங்கம பேரரசில் சங் சங்கமா சாலுவா துலுவா வம்சத்தில் தான் முக்கியமானவர் வந்து கிருஷ்ணதேவராயர் கிருஷ்ணதேவராயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது வரலும் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் வரலும் இருக்கிறாரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பதில் தான் கிருஷ்ணதேவராயர் நாயக்கர் முறையை தமிழகத்தில் உருவாக்குறாரு முதல் நாயக்கராக விஸ்வநாத நாயக்கரை அப்பாயின் பண்ணுறாரு சரிங்களா இந்த கிருஷ்ண நாயக்கர்கள் வம்சத்துக்கு க அடிகோலிட்டவர்னா இவர் தான் இவரோட கலையில் கலை கட்டிடக்கலை புத்தகங்கள் நிறைய இருந்தது இவரோட அவைக்கு வந்து அஷ்டதி கஜங்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஷ்ட பிரதான்னு ஒரு அவை இருக்குது அஷ்டத கஜங்கள்னு ஒன்று இருக்குது அஷ்டத கஜங்கள் யாரோட அவை விச் இஸ் விச் கோட் கால்டஸ்ட் அஷ்டதி கஜாஸ் அஷ்டனா எட்டுன்னு அர்த்தம் எட்டு முக்கியமான புலவர்கள் இருந்தாங்க இங்கே பாருங்கள் எட்டில் ரெண்டு இருக்குது அஷ்டத கஜாஸ் அஷ்ட பிரதான் அஷ்ட கஜாஸ்னா கிருஷ்ணதேவராயரோட அவைக்கு அஷ்ட பிரதான்னா சிவாஜி மராத்தா கிங்டம் சிவாஜி வீர சிவாஜியோட சத்ரபதி சிவாஜியோட அவைக்கு அஷ்ட பிரதான்னு பேர் நவரத்னான்னு ரெண்டு அவை இருக்குது நவரத்னங்கள்னா அக்பரோட அவைக்கு நவரத்னங்கள் நவரத்னான் ஒம்பது அறிஞர்கள் இருந்தார் நவரத்னங்கள்னு பேர் அவங்களுக்கு இருக்கு உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மா தான்சேன பீர்பால் அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜா தோடர்மால் மான்சிங் அதுக்கப்புறம் வந்து ராம சரிதமனாஸ் எழுதின துளசிதாசர் இவங்கெல்லாம் அக்பரோட அவையில் இருந்தவங்க அதே மாதிரி குப்த பேரரசில் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் சந்திரகுப்தா டூ அவரோட கோர்ட்டுக்கும் நவரத்னங்கள் பேர் ஒம்பது அவை ஒம்பது பேர் இருந்தாங்க அவங்களோட கோர்ட்டுக்கும் நவரத்னங்கள் பேர் இந்த நவரத்னங்களில் காளிதாசர்லாம் முக்கியமாக இருந்தார் இந்தியாவோட ஷேக்ஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் காளிதாசரை குப்தர்கள் காலத்தில் பொற்காலம் சொல்கிறோம் கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் இந்தியானா குப்தா பீரியட் ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அங்கே தான் இருந்தது ஸோ அங்கே தான் டெவலப் ஆச்சு ஆரியப்பட்டா 
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரஹா சுஸ்ருதான்ற ரெண்டு மருத்துவ மேதைகள் இருந்தாங்க அவங்க வந்து அவங்க எந்த கோர்ட்டில் இருந்தாங்கன்னு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது இருந்தாலும் சரகர் சுஸ்ருதர் குப்தர்கள் காலத்தையும் சொல்லுவாங்க கனிஷ்கர் கோர்ட்லேயும் இருந்ததாக சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த க சரகரை வந்து இந்திய மருத்துவத்தின் தந்தைன்னு சொல்கிறோம் சுஸ்ருதத்தை இந்திய அறுவை சிகிச்சையின் தந்தைன்னு சொல்கிறோம் ஃபாதர் ஆஃப் சர்ஜரி ஃபாதர் ஆஃப் மெடிசன்னா சரகா அண்ட் சுஸ்ருதா சரகர மெடிசனோட தந்தையனும் சுஸ்ருதாவை அறுவை சிகிச்சையின் தந்தைன்னு சொல்கிறோம் காளிதாசர் காளிதாசரோட நூல்கள் உங்களுக்கு தெரியும் மேகதூதம் ரகுவம்சம் மாலவி காக்கினி மித்திரம் விக்ரம ஊர்வசியம் சாகுந்தலம் இதெல்லாம் அவரோட எழுதுனது அதில் முக்கியமான நூல் பார்த்திங்கன்னா மாலவி காக்கினி மித்திரம் மாலவி காக்கினி மித்திரம்னு ஒரு புக்கு இதோட ஈரோ யாராக இருந்தாருன்னா அக்னிமித்ரன் இந்த அக்னிமித்ரன் யாருன்னா புஷ்யமித்ர சுங்கன் அதாவது மௌரிய பேரரசோட கடைசி அரசனாக இருந்த பிரகத்ரத்தனை கொன்று அரியணைக்கு வந்த இந்தியாவோட முதல் பிராமின் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது பிராமணர்கள் அதுக்கு முன்னாடி அட்வைசராக சார்ந்தாங்க பிராமணா சத்ரியா வைஷ்யா சூத்ரான்னு ஃபோர் ஃபோல்டட் சொசைட்டியை வேத காலத்தில் ரிக்வேதத்தில் புருஷ சுத்த மண்டலம் தெரிவிக்குது முத முதலாக ஜாதி இந்த நாலு நாலு அடுக்கு சமுதாயத்தை முத முதலாக சொன்ன நூல் எதுனா ரிக்வேதத்தில் புருஷ சுத்த மண்டலம் அப்படின்னு ஒரு மண்டலம் தான் ரிக்வேதத்தில் மொத்தம் ஆயிரத்தி இருபத்தெட்டு பாட்டு இருக்குது இதுதான் இந்த சொல்லுது ஆனால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை முன்வேத காலத்தில் ஜாதி கிடையாது பின்வேத காலத்தில் தான் ஜாதி வருது குறிப்பாக வந்து தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசியில் ஆயிரத்துலேருந்து ஆறுநூறு கீமு கீமு ஆயிரத்துலேருந்து ஆறுநூறு பிசியில் தான் இது வருது சரிங்களா இப்போ எங்கே போயிட்டு எங்கே போயிடுது பாருங்கள் அப்போ மௌரியர்களோட இறுதி அரசர் மௌரியர்கள்லாம் சந்திரகுப்த மௌரியர் உருவாக்குறாரு அவரோட பையன் பிம்பி பிந்துசாரர் பிந்துசாரோட பையன் அசோகர் அசோகருக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு அரசர்கள் ஆள்கிறாங்க கடைசியாக பிரகத்ரதன் பிரகத்ரதனை பட்டப்பகலில் கொன்று புஷ்யமித்ர சுங்கன் ஆட்சிக்கு வந்தார் திரும்பவும் இந்து மதத்தை டெவலப் பண்ணுறாரு யாகங்களை ப்ரொமோட் பண்ணுறாரு மூன்று வகையாக யாகங்கள் இருந்தது அஸ்வமேத யாகம் ராஜசுய யாகம் அதுக்கப்புறம் வந்து வாஜ்பேயம்னு சொல்கிற குதிரை பந்தயம் நடத்துகிற வாஜ்பேயம்னு மூணு யாகங்கள் இருந்தது இவரோட பையன் தான் அக்னிமித்திரன் இந்த அக்னிமித்திரனை கதையோட மாந்தனா அதை கதையோட ஹீரோவாக வச்சு எழுதப்பட்ட ஒரு ட்ராமா தான் மாலவி காக்கினி மித்திரம் இந்த மாலவி காக்கினி மித்திரத்தை எழுதினவர் வந்து காளிதாசர் இந்தியாவின் ஷேக்ஸ்பியர்னு சொல்கிறார் எங்கேருந்து எங்கே ட்ராவல் ஆகுது ஏன் இவரை பற்றி சொல்கிறோம் ஷேக்ஸ்பியரை பற்றி நவரத்னங்கள் நவரத்னங்கள் ஒம்பது அவைகள் யார் யாருது ஒம்பது பேர் இருந்த அவை யாருது இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட அவைக்கு நவரத்னங்கள் பேர் அக்பரோட அவைக்கு நவரத்னங்கள் பேர் அப்புறம் எட்டு பேர் எட்டு பேர் இருந்தது அஷ்டக கஜங்கள் யார் கிருஷ்ணதேவராயர் அஷ்டத கஜங்கள் அஷ்டப்பிரதான் சிவாஜி கிருஷ்ணதேவராயர் யார் துளு வம்சத்தை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணதேவராயர் எழுதின புக் என்ன அமுக்த மாலியதா உஷா பரிணம் ஜம்பாவதி கல்யாணம் அதில் அமுக்த மாலியதா என்ன நூல் தெலுங்கு நூல் யாரை பற்றின வரலாறு ஆண்டாளை பற்றின வரலாறு ஆண்டாளை பற்றின வரலாறு சரிங்களா இப்போ என்ன என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கா ஊ ரோட் அமுக்த மாலியதா அவ்வளோதான் அமுக்த மாலியதாவை எழுதுனது யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கா இங்கே கிருஷ்ணதேவராயர் ஹரிஹரர் புக்கர் ஆப்ஷனு ராமதேவன் ஹரிஹரர் புக்கர் யார் விஜயநகர பேரரசை தோற்றி வைத்தவர் ராமதேவன் ராமச்சாரி இவ் ராமதேவன் வந்து முக்கியமான ஆள் கிடையாது அதனால் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது அடுத்த கேள்வி புத்த சமயத்தில் வினய பீடகா கோட்பாட்டின் உள்பொருள் என்ன வாட் இஸ் த கீ நோட் ஆஃப் தி வினய பீடகா ஆஃப் புத்திசம் இது ஒரு நல்ல கேள்வி இது புத்த மதம் உங்களுக்கு தெரியும் அவன் புத்தர் இது பார்த்திங்கன்னா வேத காலத்தில் வேத காலத்தோட முடிவில் வேத காலத்தோட முடிவில் நிறைய கடவுள்களை உருவாக்குனாங்க குறிப்பாக நிறைய கடவுளுக்கு நீங்கள் சொல்கிற அஷ்டமி நவமி தசமி ஏகாதசி துவாதசினு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பூஜை நடந்தது இந்த இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அஷ்டமிங்க இன்றைக்கி நவமிங்க இன்றைக்கி தசமிங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட்டில் ஒன் டூ த்ரீ தான் சரிங்களா ஒன்று ரெண்டு ஏகானா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் சப்தனா ஏழுன்னு அர்த்தம் அஷ்டனா எட்டு நவனா ஒம்பது தசனா பத்து திரும்பவும் பதினொன்று தான் ஏகா துவானா பன்னெண்டு இப்படி பதினஞ்சு பதினஞ்சு நாளுக்கு திரும்ப சைக்கிள் வரும் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் இந்து மதத்தில் குறிப்பாக பூஜைகள்லாம் செஞ்சு அதுக்கான ரிக் யஜூர் சாம அதர்வணன்ட்டு நாலு வேதங்கள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் ஸ்ருதிகள் ஸ்மிருதிகள் உபநிடதங்கள் வேதாந்தங்கள் வேதாந்தாஸ்னா வேதத்தோட இறுதி பொருட்கள்னு வாங்க வேதாந்த வேதாந்தங்கள் மொத்தம் ஆறு சிக்ஷா கல்பா வியாக்கரணா நிருப்தா சந்தா அண்ட் ஜோஷிஷா ஜோஷிஷானா ஜோதிடம் சந்தானா அளவீட்டியல் சிக்ஷானா ஒளியில் வியாக்கரணானா கிராமர் நிருப்தான ரிச்சுவல்ஸ் அதாவது சடங்குகள் பற்றி பேசுகிறது 
இதுக்கு ஒரு பெரிய டாப்பிக்கு இதை பற்றினா டீல் பண்ணுறது வேத காலத்தில் உருவாச்சு இப்போ வேத காலத்தில் தான் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் உருவாச்சு இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ரெண்டு மதங்கள் உருவாச்சு குறிப்பாக இந்து மதத்தில் இருக்கிற அந்த கடவுள் கோட்பாடை உடைக்கிறதுக்காக ரெண்டு மதங்கள் உருவாச்சு அதில் முதலாவது மதம் ஜெயினிசம் சமணர் கடவுள் மறுப்பு பள்ளிகள் அவர் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னார் கர்மாவை ஏற்றுக்கிட்டார் கடவுளை மறுத்தார் ஏ ரெஃப்யூஸ் த காட் அண்ட் ஏ அக்செப்ட் தி கர்மா கர்மாவை ஏற்றுக்கிட்டார் இந்த பிறவியில் செய்கிற பாவ புண்ணியத்துக்கு பாவத்தை புண் நீங்கள் செய்கிற பாவ புண்ணியங்கள் அடுத்த பிறவிக்கு பறக்கிறதுக்கு உதவுது அப்படின்றத கர்மா கொடுப்பார் சரிங்களா இப்போது அதை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு சரிங்களா இது வந்து அஞ்சு விஷயங்களை போதிச்சது ஒன்று சமண மதத்தோட அஞ்சு முக்கியமான கோட்பாடுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பரைகிரகா அப்பரைகிரகனா நாட் அக்வேரிங் ப்ராப்பர்ட்டி சொத்து சேர்த்துக்காமல் எந்த ஜெயினோ சொத்து சேர்த்துக்கூடாது நாட் அக்வேரிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று ரெண்டாவது பிரம்மச்சரியா ஒழுக்கமாக இருக்கு பிரம்மச்சரியான ஒழுக்கம்னு அர்த்தம் கல்யாணம் பண்ணியிருக்க கிடையாது பிரம்மச்சரியான ஒழுக்கம்னு அர்த்தம் அப்பரைகிரகா பிரம்மச்சரியா அதுக்கு அவர் அகிம்சா உயிர்களை கொல்லக்கூடாது இதுதான் மெயின் கான்செப்டாக எடுத்துக்கிச்சு இதுவே அந்த மதம் அழியிறதுக்கு காரணமாகவும் இருந்துச்சு அகிம்சா அதுக்கப்புறம் இருந்தது சத்யா உண்மையை பேசுறது இன்னொன்று அசத்யா நான் ஸ்டீலிங் திருடாமைன்னு சொல்லுவாங்க மொத்தம் அஞ்சு கொள்கை அப்பரைகிரகா பிரம்மச்சரியா அகிம்சா சத்யா அசத்யா சத்தியான உண்மை பேசுறது அசத்தியான திருடாமல் இருக்கிறது அப்பரைகிரகான சொத்து சேர்த்துக்காமல் இருக்கிறது பிரம்மச்சரியான ஒழுக்கமாக இருக்கிறது அகிம்சான எந்த உயிரியும் கொல்லாமல் இருக்கிறது அந்த அகிம்சா பிரின்ஸிபல் டு தி எக்ஸ்ட்ரீம் யாராலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியல சந்திரகுப்த மௌரியர் ஃபாலோ பண்ணார் அதுக்கப்புறம் காரவேல் கலிங்கத்து காரவேலன் ஃபாலோ பண்ணார் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் பா பார்த்திங்கன்னா மகேந்திரவர்மன் ஃபாலோ பண்ணார் அதுக்கப்புறம் கூன் பாண்டியன் சொல்லுகிற பாண்டிய வம்சத்தில் நின்ற சீர் நெடுமாறன்னு சொல்லுவாங்க அவரை இவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க ஆனால் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா என்ன பண்ணிட்டார் இந்த என்ன பண்ணிட்டாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் அப்படின்னு சொல்கிற அப்பர் என்கின்ற திருநாவுக்கரசர் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவரை வந்து சைவ மதத்துக்கு மாற்றிடுறாரு ஏன்னா சமண மதத்தில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா நீங்கள் வடக்கு இருந்து உயிர் நீத்தல் வாங்க நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் டெத் ஃபாஸ்டிங் அண்ட் டு தி டெத் நீ என்றைக்கு சாகணும்னு முடிவு பண்ணணும் அந்த சாவுக்கு நீயே தயாராகணும் சாப்பிடாமல் இருந்து இறக்கணும் இதுதான் சமண மதத்தோட இறுதி நிலை அப்போது சந்திரகுப்த மௌரியர் கர்நாடகாவில் இருக்கிற சரவண பலகுலா அப்படின்ற இடத்துல சந்திரபஸ்டின்னு ஒரு இடத்துல கோமதீஸ்வரர் டெம்பிள் அங்கே இருக்குது அந்த இடத்துல தான் வந்து இறக்கிறார் சாப்பிடாமல் இருந்து இறந்து போகிறார் இந்த இந்தியாவோட முதல் பேரரசை உருவாக்கின மன்னன் யாருனா சந்திரகுப்த மௌரியர் மௌரிய வம்சம் அப்படின்ற ஒரு வம்சத்தை உருவாக்கின மன்னன் சமண மதத்தை தழுவியதால் உயிர் நீத்தார் வடக்கிருந்து உயிர் நீத்தார் அப்படின்றது வரலாறு சரி இதுக்கப்புறம் புத்த மதம் வருது புத்த மதத்தில் அவங்களோட மூன்று பீடகங்கள் அவங்களோட ஹோலி புக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க சமண மதத்தோட ஹோலி புக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்காஸ் பூர்வாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பன்னிரெண்டு அங்கங்கள் பன்னிரெண்டு பூர்வங்கள் வாங்க அங்கங்கள் பூர்வங்கள் புத்த மதத்தோட புனித நூல்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா பீடகங்கள் பீடகாசுனால் கூடைன்னு அர்த்தம் கூடையில் இருக்குது பூக்கூடைகள்னு அர்த்தம் மூன்று கூடைகள் இருக்குது ஒன்று சுத்த பீடகா வினய பீடகா அபிதம்ம பீடகா இதில் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வினய பீடகா எதை பற்றி பேசுது ஆப்ஷன் பாருங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் தியாகத்தை பற்றி பேசுது டிசிப்ளின் ஒழுக்கத்தை பற்றி பேசுது அகிம்சையை பேசு பற்றி பேசுது உண்மையை பற்றி பேசுது என்னவாக இருக்கலாம் மோஸ்ட் அக்செப்டபுள் ஆன்சர் தியாகம் சாக்ரிஃபைஸ் ஒழுக்கம் டிசிப்ளின் அகிம்சா உண்மை பாருங்கள் ஒழுக்கம் வினய பீடகான ஒழுக்கம் டிசிப்ளின் அர்த்தம் சுத்த பீடகான பிரின்ஸிபல்ஸ் புத்தரோட தத்துவங்கள் அபிதம்ம பீடகான புத்தரோட போதனைகள் ஸ்பிரீச்சஸ் இது மூணும் மூன்று கூடைகள் சொல்லுவாங்க இது சம் புத்த மதத்தோட புனித நூல்கள் மகாவீரர் பிறந்தது பீகாரில் கப் வைசாலின்னு ஒரு இடத்துல புத்தர் பிறந்தது நேபாளில் கூந்தல் வனம் அப்படிங்கிற இடத்துல கபில வஸ்துவில் இருக்குது கபில வஸ்துவில் பிறந்தார் புத்தர் ஞானம் அடைஞ்சதுக்கு நிர்வாணான்னு பேர் நிர்வாணம் எந்த மதத்தோடு தொடர்புடையதுன்னு கேட்டால் சமணம்னு போடக்கூடாது புத்திசம்னு போடணும் நிர்வாணம் புத்தர் அடைஞ்ச ஞானத்துக்கு தி என்லைட்மெண்ட் ஆஃப் புத்தா இட் இஸ் கால்டு நிர்வாணம் மகாவீரர் அடைஞ்ச ஞானத்துக்கு கைவல்யம் பேர் கைவல்யம் எந்த மதத்தோடு தொடர்புடையதுன்னா மகாவீரரோடு தொடர்புடு மகாவீர் தி மகாவீரா கெட்டிங் த என்லைட்மெண்ட் இட் இஸ் கால்டு கைவல்யா புத்தா கெட்டிங் த என்லைட்மெண்ட் இட் இஸ் கால்டு நிர்வாணா ஸோ நிர்வாணா மகாபரி நிர்வாணா 
இதை வச்சு தான் நாலு இருக்குது தர்ம சக்கர பரிவர்த்தனை அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாம் முக்கியமானது முதல் போதனை புத்தரோட முதல் போதனைக்கு தர்ம சக்கர பரிவர்த்தனம்னு பேர் சாரநாத்தில் இருந்தது உத்தரப்பிரதேஷில் ரெண்டு பேருமே இறந்து போனது உத்தரப்பிரதேஷில் தான் ஒருத்தர் பாவபுரியில் பாவபுரியில் மகாவீரரும் குஷி நகரில் புத்தரும் இறக்குறாங்க இப்போ இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கிறது வினய பீடகம் கோட்பாட்டில் உள்ள உள்பொருள் என்ன முதல் வினய பீடகம்னா என்னன்னு தெரியணும் அதுக்கு முன்னாடி சில பேருக்கு தெரியாது இது ஒரு பார்க்குறதுக்கு மொ ஈஸியான கேள்வி மாதிரி இருக்கும் நல்ல ஒரு அறிவுபூர்வமான ஆளுங்கிட்ட படித்தா தான் இது வந்து சரியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் வினய பீடகம் சுத்த பீடகம் அபிதம்ப பீடகம் இதுதான் புத்த மதத்தோட சமய நூல் முக்கியமான ஹோலி புக்ஸ் அதாவது புனித நூல்கள் அதில் இருக்கிற முக்கியமான வினய பீடகத்தோட கோட்பாடு ஒழுக்கம் அடுத்த கேள்வி கேட்குறாங்க தி திராவிடின் அசோசியேஷன் வாஸ் ஃபார்ம்டு இன் த இயர் திராவிட திராவிடியன் அசோசியேஷன் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு இங்கே பாருங்கள் திராவிடன் அசோசியேஷன் இங்கே பாருங்கள் இந்த கேள்வியில் நான் அடிக்கடி மாணவர்களுக்கு சொல்கிறது வந்து தமிழ் மீடியமே படிப்பாங்க இங்கிலீஷ்னால் சார் வரவே வராது சார் இங்கிலீஷ் மீடியமாக தமிழே வராது சார் நமக்கு ரெண்டுமே வராது தமிழ் மீடியம் நம்ம பேசுகிறது சுத்த தமிழும் கிடையாது பக்கா இங்கிலீஷும் கிடையாது சரிங்களா இப்போது இங்கே பாருங்கள் திராவிடியன் அசோசியேஷன் அப்படியே தமிழில் அடிச்சிட்டான் திராவிடியன் அசோசியேஷன் அடிச்சிட்டான் அப்போ என்ன எழுதுனா திராவிட கழகம்னு எழுதும் திராவிட கழகம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு இதுதான் இதோட மீனிங் அப்போனா கேள்வியே அர்த்தம் மாறிடுது திராவிட கழகம்னா எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் திராவிட கழகம் எப்போ தொடங்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் சேலத்தில் அண்ணாதுரை தீர்மானத்துப்படி நடத்துகிறாங்க நேற்று தொட்டில் குழந்தை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் எங்கே தொடங்கினாங்கன்னு கேட்டோம் சேலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் சேலத்தில் அண்ணாதுரை ரெசல்யூஷன் ஆஃப் அண்ணா அப்படின்னு சொல்கிற அண்ணாதுரை தீர்மானத்தின் படியில் நீதி கட்சியை திராவிட கழகமாக மாற்றுறாங்க சரி சின்ன வரலாறு பார்த்துடலாம் முத முதலாக இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்களை எதிர்க்கிறதுக்காக தமிழ்நாட்டில் ஒரு அசோசியேஷன் உருவாச்சு அதுக்கு வந்து மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் சென்னை சுதேசி சங்கம் தமிழில் சென்னை வாசிகள் சங்கம்னு அதை மொழிபெயர்க்கிறாங்க சென்னை சுதேசி சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் சென்னை சுதேசி சங்கம் உருவாக்குறாங்க இந்த அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் மகாஜன சபா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலில் உருவாக்குறாங்க மெட்ராஸ் மகாஜன சபாக்கு அப்புறம் பிராமணர் அல்லாதோர் சங்கம் நான் பிராமின்ஸ் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் ட்ரிபிள் கேனில் நடேச முதலியார் உருவாக்குறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் தென்னிந்திய நல உரிமைகள் சங்கம் சவுத் இந்தியன் ஃபெடரல் லிபரேஷன் அப்படிங்கிறத அசோசியேஷனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் மூணு பேர் உருவாக்குறாங்க நம்ம அவங்க பேர் பார்த்தா டைம் ஆகிடும்ன்றதுக்காக நாங்கள் சொல்கிறேன் டேட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் உருவாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இது வந்து நீதி கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் மாறுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் சுயமரியாதை கழகம் உருவாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் நீதி கட்சி வலிமை இழக்குது அதனால் நீதி கட்சியோட தலைவராக பெரியாரை மாற்றுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறில் பெரியார் தொடர்ந்தால் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் அண்ணாவால் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் நீதி கட்சி சுயமரியாதை இயக்கம் எல்லாம் கலந்த இதுவை திராவிட கழகமாக மாற்றுறாங்க திராவிட கழகத்தில் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி உருவாக்குறார் அண்ணா நான் திராவிட கழகத்திலேருந்து எம்ஜிஆர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலேருந்து எம்ஜிஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் பிரிஞ்சு போகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுலேருந்து எண்பத்தி ஏழு வரலாம் தமிழ்நாட்டில் எம்ஜிஆர் பத்து வருஷம் ரூல் பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு டிசம்பர் இருபத்தி நாலு அன்னைக்கு எம்ஜிஆர் இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க முத இந் தமிழ்நாட்டோட முதல் பெண் முதலமைச்சர் அப்படின்னா ஜானகி ராமச்சந்திரன் திருமதி ஜானகி ராமச்சந்திரன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண் முதல்வர் யாருன்னா செல்வி ஜெ ஜெயலலிதா அவர்கள் இவங்க இவங்களுக்கு அப்புறம் மாறி மாறி திமுகவும் அதிமுகவும் மாறி மாறி வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேருந்து இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரணும் தொடர்ச்சியாக பத்தாண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழு பத்தாண்டுகள் அதிமுக அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு இந்த பத்தாண்டுகள் வந்து இதை இன்னி வரலாம் இருபது வரணும் பத்தாண்டுகள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒம்பது ஆண்டுகள் அதிமுக இதுதான் தமிழக ஆண்டு வரலாறு வரலாறு வரும் என்னங்க திராவிடன் அசோசியேஷன் தொடங்கப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து போடலாமா தெரியாது இந்த கேள்வி என்னென்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு போடலாமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் தென்னிந்திய நல உரிமைகள் சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் திராவிடியன் அசோசியேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு அப்போ பத்து கிடையாது கிடையாது பதினாறு சத்தியமாக கிடையாது இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது நான் பிராமின்ஸ் அசோசியேஷன் இது திராவிட
இங்கிலீஷ்லையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ எவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கணும் இந்த கேள்வி தொடர்ச்சியாக கேட்குற கேள்வி தான் தோன் டி புது கேள்வி கிடையாது ஏன்னா புதுசாக வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு இது ஒன்றும் புதுசாக இருக்கலாமே இது ஒரு நூறு நூற்றம்பது முறை டிஎன்பிஎஸில் கேட்ட கேள்வி தான் பகத் யார் பாருங்க யார் சார்லஸ் வில்கின்ஸ் சார்லஸ் வில்கின்ஸ் இது யாரெல்லாம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் சார்லஸ் வில்கின்ஸ் மார்டிமர் வீலர் ஹேமன் வில்சன் வில்லியம் ஜோன்ஸ் இப்படிலாம் கொடுத்துருங்க இப்போ யார் எல்லாரும் பற்றியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது பிரச்சனை இல்லை சார்லஸ் வில்கின்ஸ் தான் பகவத்கீதையை இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் திரும்ப சொல்கிறேன் பேர் என்ன சார்லஸ் வில்கின்ஸ் வில்லியம் ஜோன்ஸ் யார் தெரு சொல்லுங்கள் வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஏஷியாட்டிக் சொசைட்டி ஆசிய கழகம் ஏஷியாட்டிக் சொசைட்டியை நிறுவியவர் யாருன்னா வில்லியம் ஜோன்ஸ் இந்த கேள்வி பத்தாயிரம் ரூபா கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே சொல்லலாம் சார்லஸ் வில்கின்ஸ் பகவத்கீதை இது ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தொடர்ச்சியான கேள்வி ப்ரியூசர் கொஷின் பேப்பர் படிக்கணும்னு சொல்கிறது இது ஒரு நோக்கம் தான் வில்லியம் ஜோன்ஸ் யார் எழுதுற என்ன பண்ணுறாரு வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஏசியாட்டிக் சொசைட்டி ஆசிய கழகம் இங்கே பாருங்கள் இது ஏ ஆசிய கழகம்னு அடிப்பாங்களா ஏசியாட்டிக் சொசைட்டின்னு தமிழ்லேயே அடிச்சிருவாங்க படிச்சுக்கணும் நீங்கள் ஏசியாட்டிக் சொசைட்டி வில்லியம் ஜோன்ஸ் அதுக்கப்புறம் மார்டிமர் வீலர் யார் மார்டிமர் வீலர் உங்களுக்கு தெரியும் மார்டிமர் வீலர் துப்ரேல் இவங்கெல்லாம் அரிக்க மேடில் ரொமானியன் காயின்ஸை கண்டுபிடிச்சவங்க மார்டிமர் வீலரோட ரோல் இங்கே அதிகம் உங்களுக்கு வந்து சிந்து சமுதி நாகரிகத்தில் மார்டிமர் வீலர் என்ன சொல்கிறாரு அதாவது டிக்ளைனிங் ஆஃப் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஒரு தேரி இருக்குது சிந்து சமுதி நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சி எப்படி நடந்ததுன்னு ஒரு தேரி தேரினா ஒரு கோட்பாடுகள் பல கோட்பாடுகள் இருக்குது நெருப்பால் அழிஞ்சிருக்கலாம் வெள்ளத்தால் அழிஞ்சிருக்கலாம் ட்ரைனஸ் ஆஃப் ரிவர் தண்ணி வராமல் அழிஞ்சிருக்கலாம் அன்சர்டனிட்டி ஆஃப் ரிவர் வெள்ளப்பெருக்கால் அழிஞ்சிருக்கலாம் நேச்சுரல் கிலாமிட்டிஸ் இயற்கை சீற்றுகளால் அழிஞ்சிருக்கலாம் எப்படி இது எல்லாம் அழிஞ்சிருக்கலாம் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தர் சூடண்ட் அகர்வால் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க மோஸ்ட் அக்செப்டபிள் தேரி எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு கோட்பாடு உண்டுனா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் டிக்ளைண்டு த்ரூ ஆரியன்ஸ் இன்வேஷன் ஆரியர்கள் வருகையால் சிந்து சமுதி நாகரிகம் அழிந்தது என்பது தேரிய தான் எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்ட தேரி இந்த தேரியை சொன்னவர் மாத்திமர் வீலர் மாத்திமர் வீலர் தான் ஆரியர்கள் வருகையால் சிந்து சமுதி நாகரிகம் அழிஞ்சதுன்னு சொல்கிறவர் மாத்திமர் வீலர் மாத்திமர் வீலர் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட்டு அவர் தான் ரோமானியன் காயின்ஸை பாண்டிச்சேரியில் கண்டுபிடிச்சார் புதுகே அப்படின்னு பேர் ரோம அப்போ ரோமானியங்களுக்கு ரோமனர்களுக்கு எவனர்னு பேர் எவனப்பிரியர்னு பேர் ரோமானியன்ஸ்க்கு தமிழ் இலக்கியங்கள் என்ன சொல்கிறதுன்னா எவனப்பிரியர்னு சொல்லு எவனப்பிரியர்னால் மிளக விரும்பிகள்னு அர்த்தம் மிள எவனம்னா மிளகுன்னு அர்த்தம் மிளகு மேலே அப்படியே உசுரை கொடுத்துருவானுங்கன்னு அர்த்தம் எவனப்பிரியர்னு பேர் இதை பற்றி இது அரிக்கமேடு கல்வெட்டுகள்லாம் சொல்லுது அரிக்கமேட்டில் இருந்த மாட்டிமர் வீலர் கண்டுபிடிச்சார் இந்த மாட்டிமர் வீலர் சொன்ன தேரி எல்லாரும் எடுத்துக்கிறாங்க மேக்ஸ் முல்லர்னு ஒருத்தருக்கார் எம்ஏஎக்ஸ் எம்யூ எல்எல் இஆர் மேக்ஸ் முல்லர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆரியர்கள் வந்தாங்க ஓகே எங்கேருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது சென்ட்ரல் ஏஷியா மத்திய ஆசியாவிலிருந்து கைபர் போலன் பாஸ் வழியாக கணவாய் வழியாக கைபர் போலன் கணவாய் வழியாக இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தவங்கன்னு சொல்கிறவர் மேக்ஸ் முல்லர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை அவங்க திபத்திலேருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி சொல்கிறார் இல்லை அவங்க ஆர்த்திக் ரீஜன்லேருந்து வந்தவங்கன்னு பால கங்காதர திலக் சொல்கிறாரு இதுக்காக ஒரு புக்கே எழுதுறாரு மாண்ட்லே ஜெயிலில் இருக்கும்போது ஒரு புக் எழுதுனார் கீதா ரகசியா ஆர்த்திக் ஓம் ஆஃப் ஆரியன்ஸ் இதுதான் அடிக்கடி கேட்குறது உண்டு ஆர்த்திக் ஓம் ஆஃப் ஆரியன் இந்த புக் எழுதுனது பால கங்காதர திலகர் இந்த புக்கில் ஆரியர்கள் ஆர்த்திக் பகுதியிலேருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு உறுதி பண்ணுறாங்க ஸ்மித் இருக்கார் அவர் தான் இந்திய நொபோலியன்ட்டு சமுத்திரகுப்தருக்கு பேர் கொடுத்தவர் ஸ்மித் விஏ ஸ்மித்துன்னு அவர் தான் ஊ கால்டஸ் இந்தியன் நெப்போலியன்னா சமுத்திரகுப்தா நம்ம ஒரு பின்னாடி கொஞ்சம் போகிறோம் சமுத்திரகுப்தாப்பா இந்த விஏ ஸ்மித்து இவங்க எங்கேருந்து வந்தவங்கன்னா யூரோப்லேருந்து வந்தவங்கன்னு சொல்கிறார் யூரோப்பியன் இப்படி இப்போ மாத்திமர் வீலரோட தேரியை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இவங்கெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தவங்க அப்படின்ற தேரியை பிரிக்கிறாங்க அதனால் அவரோட அவர் ஆப்ஷனாக வச்சுருக்காங்க வில்லியம் ஜோன்ஸ் யார் ஏஷியாட்டிக் சொசைட்டி சார்லஸ் வில்கின்ஸ் யார் பகவத்கீதையை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் அடுத்தது ஆயிரத்தி எட்நூறு வருடங்களுக்கு முன்றைய தமிழர்கள் ஹூ இஸ் த ஆத்தர் ஆஃப் த புக் தி தமிழ்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகோ இந்த புக் இந்த கொஷின் தெரியலனா தயவு செஞ்சு அசிங்கவங்க இது கட்டாயமாக ஏன்னா பத்தாயிரம் முறை கேட்டுட்டாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி
திருந்த முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ யாருமா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழர் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை எழுதுனவர் யார் வி கனகசபை ஓகே இது இது எத்தனை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஒன்று அமுத்த மாலியதா வினயபீடகா ட்ரவிடின் அசோசியேஷன் பகவத் கீதையை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது யார் ஆயிரத்தி எட்நூறு வருங்களே முன்னாடி ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் கொஷின் ரே இதாக இது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இல்லாட்டியும் சொல்லணும்னாலும் சொல்லலாம் செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன அது செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் என்ன எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டுமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நடந்தது பஞ்சாயத்து ராஜ் நகர்பாலிகா முனிசிபாலிட்டி கிராம பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி பற்றி பேசுகிறாங்க இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுக்காக ஒரு பார்ட் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு பார்ட் நைன் நைன் ஏ பார்ட் நைன் நைன் ஏன்னு இருக்குது டூ ஃபார்ட்டி பார்ட் நைன் அண்ட் நைன் ஏன்னு இருக்குது இதில் மொத்தம் என்ன கொடுக்குறாங்க எத்தனை பஞ்சாயத்து அமைப் எத்தனை பஞ்சாயத்து அமைப்புகளின் பணிகள் எழுபத்தி மூணாவது அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவுன் இங்கே பாருங்கள் எத்தனை பஞ்சாயத்து அமைப்புகளின் பணிகள் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் தப்பு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எக்ஸாமில் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் தப்புமா என்ன கேட்டிருக்காங்க இங்கிலீஷில் அவு மெனி ஃபங்க்ஷனல் ஐட்டம்ஸ் ஆர் இன் தி செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் த டீல்ஸ் வித் தி பஞ்சாயத்து ராஜ் என்ன இருக்கணும் எந் அமைப்புகளில் ப எத்து பஞ்சாயத்து அமைப்புகளின் எத்தனை பணிகள் அப்படின்னு இங்கே என்ன கேட்டுறாங்க எத்தனை பஞ்சாயத்து அமைப்புகளின் பணிகள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பஞ்சாயத்து அமைப்புகளின் எத்தனை பணிகள் எழுபத்தி மூணாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்க வேண்டியது கேள்வியை எத்தனை பஞ்சாயத்து அமைப்புகளின் பணிகள் எழுபத்தி மூணாவது அர எத்தனை பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் இருக்குது பத்தாயிரம் பணிகளாக எத் பத்தாயிரம் பஞ்சாயத்து பணிகள்னு குறிக்கப்பட்டிருக்குன்னு இருக்கா கேள்வியை டோட்டலாக இருக்குது இப்போ இது மாதிரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியம் கொஷின் கரெக்டாக இருக்குது தமிழில் டிரான்ஸ்லேஷன் தப்பு இருக்குது எது கரெக்டு இங்கிலீஷ் ஆன்சர் இஸ் ஃபைனலைஸ்டு நீங்கள் கே கோர்ட்டுக்கெலாம் போக முடியாது ஏன் ஆங்கில வினாவே இறுதியானது இப்போ நான் த இங்கிலீஷை படிக்கலையே சார் தமிழில் மட்டும் தானே படிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னா போனது ஸோ படிக்கும்போதே பைலிங்குவலாக தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷை படிக்க பாருங்கள் கஷ்டனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நானாக இதை கற்பனை பண்ணிடலாம் சொல் பார்த்துக்கிட்டே வரும்போது இது சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ்மா தி நைன் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் பஞ்சாயத்து ராஜ்க்கு இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி நைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சரிங்களா அடுத்தது இந்திய வனப்பணி மூன்றாவது அகில இந்திய பணியாக நிறுவப்பட்ட ஆண்டு இது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் இந்த ஐஎஃப்எஸ் அப்படிங்கிற போ இதுவை ஆல் இண்டியா சர்வீசஸாக எந்த வருஷம் மாற்றினாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் இந்த கேள்வி அடிக்கடி கேட்குற கேள்வி ஆயிரத்தி யூபிஎஸ்சி கொஷின் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருந்து ஐஎஃப்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி வருது அடுத்தது வந்து கேட்குறாங்க நாலு கேஸ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அண்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்கம்மா பெருபாரி கேஸ் கேஷ்வானந்த பாரதி கேஸ் மினர்வா மில் கேஸ் கோலக்நாத் கேஸ் இதெல்லாம் எப்போ நடந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை பற்றி பெ பெருபாரி கேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பெருபாரி கேஸ் எப்போ நடந்தது கோலக்நாத் கேஸ் எப்போ நடந்தது மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் எப்போ நடந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா உங்களுக்கு இது கேள்விக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஆன்சர் பெருபா இப்போ பார் கேஷ்வனந்த பாரதி நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ பெருபாரி பெருபா கோலக் கேஷ்வனந்த பாரதி நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ பெருபாரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி மினர்வா மில்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி கோலக்நாத் கேஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு திரும்ப சொல்கிறேன் கேஷ்வனந்த பாரதி எப்போவுமே அடிக்கடி கேட்குறது அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு அது ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ஆப்ஷன் அப்படி தான் பார்க்கணும் ரெண்டாவது பெருபாரி கேஸ் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் பண்ணலாம் பெருபாரி கேஸ் பெருபாரி வழக்கு எப்போ நடக்குது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் இன்னும் சாரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி பெருபாரி கோலக்நாத் நைன்டீன் சிக்ஸ்டின் மினர்வா மில்ஸ் வந்து நைன்டீன் எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல்ஸ்க்காக நம்ம ஒவ்வொரு கேஸும் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக சொல் சொல்கிறேன் பொதுவாக பெருபாரி வழக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலையும் இதெல்லாம் முகப்புரை பிரையாம்பலை பற்றின கேசஸ் இந்த கேசஸ்லாம் எங்கே நடக்குதுன்னா பிரையாம்பல் பற்றினா நடக்கிற கேசஸ் இந்த பிரையாம்பல் நமக்கு முகப்புரைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இங்கிலீஷில் பிரையாம்பல் சொல்லுவாங்க அதை பற்றி நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் கிளாஸ் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் பிரையாம்பல் ரிலேட்டடாக என்னென்ன கேஸ் நடந்தது முகப்புரை முகப்புரைன்னு பற்றி பேசணுன்னா உங்களுக்கு நேரோட அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஃபார்ம
1946 டிசம்பர் தேர்ட்டின் அன்னைக்கு நேரு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷனை இது பண்ணுறாரு அதாவது சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக்கல் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஒரு குறிக்கோள் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியோட குறிக்கோள் தீர்மானத்தை கொண்டு வர்றாரு இதை வந்து ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இது அக்செப்ட் பண்ணிக்குது கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி இதையே தான் முகப்புரையாக மாற்றிடுச்சு முகப்புரை நத்திங் பட் அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் நேரு குறிக்கோள் தூரம் நேருவோட குறிக்கோள் தூரம் தான் இது முகப்புரையாக இருக்குது இந்த முகப்புரைன்ற ஒரு கான்செப்டை அமெரிக்காவிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் முகப்புரைக்கான மொழி ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் லாங்குவேஜ் ஆஃப் ப்ரியாம்பல் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா ப்ரியாம்பல் கான்செப்ட் ஃப்ரம் அமெரிக்காவிலேருந்து டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டோம் முகப்புரையும் நமக்கு அஞ்சு விஷயங்களை சொல்லுது இதை மாற்றி சொல்ல முடியாது இந்தியா எப்படிப்பட்ட நாடுன்னு சொல்லுது இந்தியா சாவரஜென்டி சோஷியலிஸ்டிக் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் சொல்லுது இந்தியா ஒரு இறைமை வாய்ந்த சமதர்ம மதச்சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசுன்னு சொல்லுது இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் டைம் ஆகிடும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் பிரியாம்பல் இது போக ஜஸ்டிஸ் பற்றி பேசுது லிபர்ட்டியை பற்றி பேசுது இது ஒரு ஒரே ஒரு முறை திருத்தினாங்க இதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் திருத்தினாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் திருத்தினாங்க மூணு வார்த்தையை சேர்க்குறாங்க என்னது சோஷியலிஸ்டிக் செக்யூலர் இன்டெகிரிட்டின்னு மூணு வார்த்தை அதாவது சமதர்ம மதச்சார்பற்ற ஒருமைப்பாடு அப்படின்ற மூணு வார்த்தையை சேர்க்குறாங்க இது பிரையாம்பல் ஒரு பாட்டாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ஒரு பகுதி அங்கமாக அங்கம் இல்லையான்னு நடந்தது ஒரு கேஸ் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கிரியர் கான்ஸ் பிரையாம்பல் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறதுக்கான வழக்கு அதில் பெருவாரி வழக்கு கேசவானந்த பாரதி வழக்கு எஸ்ஆர் பொம்மை வழக்கு எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா வழக்கு இதெல்லாம் பிரியாம்பல் ரிலேட்டடாக நடந்தது பெருபாரி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் கேசவானந்த பாரதி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் எஸ்ஆர் பொம்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் பெருபாரி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் என்ன தீர்ப்பு வருது முகப்புரை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம்னு ஒரு பகுதி அல்ல இட்ஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க கேசவானந்த பாரதியில் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறாங்க எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் நடக்குது இட்ஸ் இன்டெகரல் பார்ட் ஒருங்கிணைந்த பகுதின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி ஒவ்வொன்றா கேஸ் சில சில கேஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அதாவது அடிப்படை உரிமைகளுக்காக நடந்த கேஸ் ஏ கே கோபாலன் கேஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மேனகா காந்தி கேஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஏ கே கோபாலன் கேஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மேனகா காந்தி கேஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்திற்கான அதிகார வரம்புகள் அது அதிகாரம் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு அவங்களோட பவர்ஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்டல் பவரோட ஜுரிஸ்டிக்ஷனை பற்றி இது பண்ணும்போது மூணு கேஸ் நடந்தது ஒன்று கோலக்நாத் கேஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனு கேஷவானந்த பாரதி கேஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு நைன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீ மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் நைன்டீன் எயிட்டி நைன்டீன் எயிட்டி பொதுநல வழக்குகள் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் சொல்லுவாங்க பொதுநல வழக்குகள் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் இதோட ஃபாதர் யார் பொதுநல வழக்குகளின் தந்தை என அப்படின்னா பகவதி ஜஸ்டிஸ் பகவதியை தான் பொதுநல வழக்குகளின் தந்தைன்னு சொல்லுவாங்க இவர் இந்த பகவதி சாரை பற்றி மட்டும் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு பெரிய இது இருக்கணும் ஏன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜட்மெண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காரு பொதுநல வழக்குகள் இந்தியாவில் இன்னைக்கு இருக்குன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணமாக ஜஸ்டிஸ் பகவதியை சொல்லலாம் பொதுநல வழக்குகள் அப்படிங்கிற கருத்துர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சொல்லப்படலைனாலும் இந்த விஷயம் எங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அமெரிக்காவிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம அதில் முக்கியமான பொதுநல வழக்குகளாக சில பார்க்குறாங்க பாரதி ஷேஷாத் கரம்சாரி சங் வழக்கு அப்படின்னு இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ் நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் நடந்தது பந்துவா முக்தி மோட்சா வழக்கு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பந்துவா முக்தி மோட்சா வழக்குன்னு ஒரு வழக்கு நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு உசைரா உசைரா கார்ட்டூன் கேஸ் இது ஒரு பீகாரில் ஒத்துடைமைகளாக இருந்தவங்களை பற்றின ஒரு கேஸ் இது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் இதெல்லாம் வந்து கா பொதுநல வழக்குகளுக்காக நடந்த கேஸ் அடிப்படை உரிமைகள் அப் அப் அது பற்றி பற்றி அடிப்படை உரிமைகளில் இது ஒரு வேறு ஒரு இது அதில் முக்கியமாக செம்பகம் துரைராஜன் வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் செம்பகம் துரைராஜன் மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் என்ன சொல்லலாம் மண்டல் கமிஷனுக்காக மண்டல் கமிஷன் எப்போ மண்டல் கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் செகண்ட் கமிஷன் ஃபார் பிசி பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட இரண்டாவது ஆணையம் தான் மண்டல் கமிஷன் மண்டல் கமிஷனை முராஜ் தேசாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் அமைக்கிறார
என்ன பண்ணக்கூடாது இடஒதுக்கீடு தரக்கூடாது எந்த எந்த மாநிலம் ஆனால் இதுக்கு விதிவிலக்காக யார் இருக்குன்னா தமிழ்நாடு இருக்குது அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அதில் ரெண்டு உள் இடஒதுக்கீடு ஒன்று முஸ்லீம்களுக்கு உள் இடஒதுக்கீடு இதுக்கு இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணது ராஜேந்திர சச்சார் கமிஷன் அண்ட் ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிஷன் இன்னொன்று எஸ்சி ஏன்னு சொல்கிற எஸ்சி அருந்தது இருக்கால உள்ள இடஒதுக்கீடு இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணது எந்த கமிட்டியை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுதுன்னா ஜனார்த்தனம் குழு தமிழ்நாட்டில் எஸ்சி அருந்ததியர்களுக்கு உள்ள இடஒதுக்கீடு தட அணு சிபாரசு செய்த ஆணையம் எதுன்னா ஜனார்த்தனம் கமிஷன் ராஜேந்திர சச்சார் கமிஷன் அண்ட் ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிஷன் போத் ஆர் இன்வெஸ்டிகேஷ் இன்வெஸ்டிகேட் இந்தி முஸ்லீம்ஸ் சு சு கண்டிஷன்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்களோட எக்கனாமிக்கல் அண்டு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் இதை பற்றி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறாங்க முஸ்லீம்னு சொல்லிட்டு இந்த இது குழு வந்து தமிழ்நாட்டில் மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுத்தாங்க எது எப்படி இருந்தோ அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் இது போக தமிழ் வழியில் படித்தவங்களுக்கு இருபது பர்சன்ட் பிரியாரிட்டி முன்னுரிமை இதுவே ஒரு வகையான ரிசர்வேஷன் தான் அப்போ ரிசர்வேஷன் கடந்து போய்கிட்டே இருக்குது இது நல்லதாக கேட்டதா இதெல்லாம் நமக்கு விமர்சிக்கு பார்க்க தேவையில்லை நம்ம படிப்பாக தான் பார்க்கணும் சர்வீஸ் வந்த பிறகு நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணுங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கருத்து தெரிவிக்கலாம் ஆனால் படிப்பை படிப்பாக தான் பார்க்க முடியும் அதுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சரி தமிழ்நாடு எப்படி இப்படி பாசிபிளாக இருக்குதுன்னா நைன்த் ஷெடியூலில் வச்சுருக்கு நைன்த் ஷெடியூல் எப்போ வச்சுது தமிழ் இந்த தமிழ்நாட்டின் இடஒதுக்கீடு எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது அப்படின்னா இப்போ எழுபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு செவன்ட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் இட் டீல்ஸ் தி ரிசர்வேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு த ஒன்லி ஸ்டேட் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குற ஸ்டேட்டை தமிழ்நாடு இந்தியாலேயே ஒரே ஸ்டேட்டு டூ லாங்குவேஜ் பாலிசி இரு மொழி கொள்கையை பின்பற்றும் இந்தியாவின் ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு ஜமீன்தாரி முறையை ஒழித்த முதல் இந்திய மாநிலம் தமிழ்நாடு தகவல் அறிவு உரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அக்டோபர் பன்னெண்டில் இந்திய அரசாங்கம் கொண்டு வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அக்டோபர் பன்னெண்டில் இந்திய அரசாங்கம் கொண்டு வருது அதுக்கு முன்னாடியே தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்த முதல் மாநிலம் தகவல் அறிவு உரிமை சட்டம் கொண்டு வந்த முதல் மாநிலம் தமிழ்நாடு சரி இப்படி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் தேங்க்யூ தொடர்ச்சியாக அது மூணு கேள்வி கூட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணலைங்க அப்போ எவ்வளோ மணி நேரம் நான் சொல்லணும்னு பாருங்கள் நிறைய விஷயம் இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச்